Yusuf. Hebu kaa bwana. Na mimi nitetee kiti nikae. Tunaanza mahojiano. Sauti yako jofa tuisikii sana. Unaongea kidogo sana. Tunasikia kwa mbali. Hebu ukaza sauti sasa. Tuko hapo kwa bwana Yesu. Ukiongea kwa sauti nzuri zaidi bwana Yesu anafurahi. Unasema ulianzaje? Nilianza Biblia nitokea usiku akaniambia uvae zonguo na uvae alafu uchukue uungo na uvae vitu vyote ambavyo nimekuwekea hapo chini. Alafu akawa ananisubiri kitandani. Nikamaliza akaniambia twende ni ungo wangu upo nje. Akanipa mwiko mmoja tukaondoka. Mlipoondoka mkaelekea wapi? Tulienda kamalikia. Wapi sehemu gani unakumbuka? Kwenye mapango makubwa sana. Mapango. Mm. Ehe mlipofika kwenye mapango? Sasa mimi sana kupa sina nguvu. Wazangu wakaanza kunipiga mara wanaanza kunichukia pale pale. Ulikuwa huna nguvu wewe bado? Ndiyo. Ehe sasa ikawaje? Malikia akaniita siku moja njoo akaniambia nende kalile sana mkalipigia magoti. Nikaenda pale nikaenda kulipigia magoti nikapata uwezo na bibi naye kaniongezea nguvu. Ukaongezewa nguvu na wewe? Ndiyo. Ulipoongezewa nguvu na wewe ukaanza kufanyaje? Nikaanza sasa kujua jua kidogo nikaanza kupigana. Ukaanza kupigana? Ndiyo kwa pala wazidi nguvu wezangu. Ukaanza kuwazidi nguvu? Ndiyo. Mnapotoka kwenda kule kwenye uchawi usiku mna, mnafanya nini? Mkifika mnafanyaje? Tukifika. Tukisafika tunaingia kwenye pembe ya nyumba pale. Tunainama kichwa tunainamisha tunasaa kiandani. Tunaenda kwenye nyumba tunafika kwenye nyumba ya mtu pale, tunamgaukia, halafu tunaanza tunamchukua au saingia tunamlisha dawa, anailamba kisha asubuhi anakufa. Eh, hey, kwa hiyo na wewe ukajua kufanya? Ndiyo. Kwa nini mnatoka kwenye pembe ya nyumba? Mnatoka kwenye pembe ya nyumba kwa nini? Kwa sababu si ndio tumeelekea zitakapo kosea mtu, anaenda anachoma moto kule. Akikosea anafanyaje? Anachoma moto au anakatwa kichwa. Ukikosea? Ndiyo. Ulimwona mtu aliyewahi kukosea wewe? Ndiyo niliwahi nikamuelekeza usifanye hivyo. Usifanye hivyo akikuona watakukata kichwa akasema nifanyaje? Fanya hivi pita kwenye pembe kama nilipita mimi na kujaribu kapita. Akapita. Eh. Na watu wanapokuwa wamelala ndani ya nyumba mnaingiaje ndani ya nyumba? Naingia sisi hata tusikii wenyewe wamelala, anaweza pale hata kuamka, anapita pale pale, anatukanyaga hata tuone. Anarudi tena kulala, atoni kitu. Au anasikia nguvu, au kitu. Na na sasa wewe kwenye 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 kwenda kwenye viwanja kule mnapokwenda kwenye viwanja kucheza mnacheza na kufanya nini kingine? Tunaenda kule tunacheza, tunacheza kwenye moto. Tunaruka pale, tunaruka ule moto, tunacheza usiku, baadaye tunauzima pale mtu kwao. Na wewe mliwahi kumuua mtu mmoja, kumloga kumuua. Wewe uliwahi? Ndio niliwahi. Uliwahi kumloga nani? Mamangu mdogo wa maana. Mama yako mdogo? Ndiyo. Na nani? Si tulitumwa watoto watatu tukashindwa. Mume wake akawa ameamka. Akasema, "Bwana mke wangu unasikia huko biabati mbele kuna kelele?" Akaenda kaangaza akakuta paka watatu. Akawakimbiza, baadaye tumeaiwa kwenye mgomba tukaondoka. Mara pili tukaja tukaweza. Mkaweza, alikufa. Mume wake akawa amelala usingizi tukamtia roho ya usingizi. Mkamtia nini? Roho ya usingizi. Roho ya usingizi mnawatiaje? Au pepo la usingizi tunawatia. Ndio ana yule mtu anakuwa amelala, ana habari, masikia, anakuwa mazito na anakuwa mzito kuamka. Tunamfuata yule mtu, tunamloga pale pale yule mtu wetu afuti tunaondoka kisha asubuhi amekufa. Tunamweka nyuma ya mlango, tunaacha zizi pale au mgomba. Mnamweka nyuma ya mlango? Ndiyo. Mnaacha nini? Mgomba. Mgomba. Na mtu mnampeleka wapi baadaye? Mtu baadaye tunakuja tamchukua tampeleka huko kuzima. Mnamfanyaje mkimfikisha huko mnakompeleka? 
Malikia atupongeza. Anasema Malikia anawapongeza. Atupongeza, anasema asante vijana kwa kazi nzuri na naanza pale tunaanza kumzunguka ule mtu. Mnaanza kumzunguka? Eh. Yeah. Malikia anawaambia vijana kazi nzuri. Ndio. Anawapa zawadi au hakuna? Anatupa zawadi. Kama nini? Au atuongeza nguvu au anatupa cheo cha kuongeza kile mtu na anaongeza uchawi wake. Anaongeza uchawi wake. Anaongeza. Wewe uliwahi kuongezwa kupewa cheo? Ndiye niliwahi. Ukapewa cheo ukawa nani? Ukawa kufanya kazi gani? Ni hapa kwa kuwafanya kazi na mafundisha hali cheo changu kinakopo akiniwezi mimi nguvu zangu kopo na nguvu kuliko wao. Kwa hiyo ulikuwa unafanya kazi gani wewe? Ulikuwa unaendesha au unafanya nini? Ulikuwa unafanya kazi gani sasa wewe? Mimi kwa kuwafanya kazi ya kwa ya kuendesha au anifuatilia nyuma tunaenda kwenye kikao pale tunataka jina la mtu tunaambia nendeni kamshughulikie tunaenda usiku tunamfuata kule tunaenda tunampakaza dawa kisha asubuhi mtu anaumwa kwa hiyo we unasema wewe ulikuwa unakaa nyuma wakati mwingine nyuma kufanya nini nyuma ngapo nakaa ni hapa nafanya kazi zangu za za kichawi mwangu mdogo akinikuta pale na nipija na mbia ingia ndani na mnapofika kule kwenye viwanja mnaanza kutaja majina ya watu ndio mnatajaje kwa mfano kwa nini mnayataja kwa sababu tunamchukia ule mtu tunataka afi nataka afi ndio mkimaliza kutaja mnafanyaje tunamsindikiza kwanza malikia anaenda kwenye kambi yake malikia alusii kuguswa na mtu huyo yote alusii kuguswa na mtu eh tunamgusa tunagusa ile meza yake tu tunamnyanyua juu Malikia anafanana naje? Malikia yeye ni mweupe kuliko watu wote. Ni mwanaume mwanamke? Mwanamke. Ulisema wewe siku moja ulitaka kumjaribu Malikia? Ndio. Ulikamfanyaje? Eh Malikia akaniangalia, akasema wewe kijana hawezi kujana mimi labda awe mkubwa mkubwa, ndio hataweza kujana mimi lakini hataweza nitamuua. Wazangu wakanikataza. Ulitaka kupigana yeye? Ndio. Wewe ulikuwa unapiganaje unafanyaje? Sasa tunapigana kwa uchawi. Kwa uchawi? Ndiyo. Na sasa hivi baada ya kumeokoka unapenda uchawi? Ah uh ah. -uh. Si sasa kwa nini wachawi hawajaja kukuua? Si wangekuua? Ni hapa naombaga usiku naongea bwana Yesu naomba unilinde na uniepushe na wachawi wote siku ya leo atakaponifuata waone moto. Na ulishawahi kuwaona wachawi ukiwa umeokoka, ukawaona wanapita. Nimesahau kuwaona siku moja nilifuata wakani wakanigazia macho akasema ukaniambia ipo siku yako ya kufa. Wakazia macho. Ndiye nikasema mimi sina hofu hata siku yangu ya kifa ikija mimi nitabakia kusonga mbele na Mungu. Nini maana ya kukazia macho? Wanapokukazia macho maana yake ni nini? Ili uogope au ufanyeje? Ili uogope ili uende ukaombe msamaha na ufanye kazi zao. Mimi nikasema mimi sitaki endelea kukaa na Mungu aliyeniokoa. Mm. Sasa wewe baadaye ukiwa mtu mkubwa unataka ufanye kazi gani? Nataka ni mchungaji. Unataka kuwa mchungaji? Kwa hiyo wewe ukimwona mtu mchawi kwa mfano hapa ukimwangalia machoni unamjua? Mimi naweza kumjua kwa sababu hawezi kujificha. Uso wake una alama mbili au ya chale au alama ya nyoka lakini mwanadamu hawezi hata kuiona. Ukikazia macho kabisa ndio utaiona hata mchongaji anaiona. Ana alama mbili ya kwanza chale nyoka upo kwenye boti. Chale na nini? Na, na na alama ya nyoka nyoka ameonekana anagonga mtu ndio alama zake zile ile alama ikifutika yule mtu anakuwa amesakufa mm. hapo sija kusikia vizuri Jofrey hebu ongea kwa sauti unajua unaongea polepole sana alama ya kwanza umesema ni alama alama ya kwanza usiku pale pale unaambiwa ndio wenu wachao wote mnachanjwa chale pale 
na mnacholo wala manyoka atakayefuta na kufa nyoka anaonekana pale anagonga mtu kwa hiyo mnacholo alama ya nyoka wapi usoni wapi mnachanjwa hapa kwenye uso ndio mnachanjwa chale afu mnawekewa na alama ya nyoka ndio ukiifuta alama ya nyoka unakufa kwa hiyo mchawi ana alama mbili Nikikupitisha huku ndani huku nikatembea na wewe ukimwona mchawi si unamjua? Sasa sasa hivi siweza hata kumuona kwa sababu macho yangu yamesaribika ile nguvu yao. Ile nguvu yako imeshaharibika? Ndio. Kwa hiyo unashindwa kuwaona? Ndio. <laughs> kwa nini wamekuharibia nguvu sasa imeku... Sasa ukimuomba Yesu hawezi kukuonyesha? Anaweza. Hebu muombe sasa. Nataka nikupitisha huku ndani mkamate mtu mmoja mchawi. <laughs> <laughs> Tunakuja huko. <laughs> Anataka kukimbia huyo. Mwangalia anayeondoka. <laughs> Aha. Kwa hiyo wana alama mbili. Chale. Chale ziko ngapi? Chale zipo tatu, alama ya nyoka ipo moja na kitone. Chale tatu na alama ya nyoka moja. Ah, unasema kwamba wewe ulikuwa unaendesha ungo sana. Ndio kuliko wenzangu. Ulikuwa unaendesha kuliko wenzako? Ndio wenzangu pananionea mimi wivu. Eh? Pananionea wivu hadi kuniua. Walikuwa wanakuonea wivu? Ndio. Kwa nini wivu? Kwa nini ulikuwa unaendeshaje wewe? Niko pananiondoa naendesha kakasi kuliko wao. Unaendesha? Kakasi. Kwa kasi? Ndio hata nikituma na malikia na mlaitia cho kitu mara moja tu. Mara moja? Kwa hiyo wakaanza kuonea wivu. Ndio wakituma wanaanza kuenda ngoo naenda pole pole. Baba anachelewa. Nakuta hizo watu wamesaondoka kuanga huko peke yao mabaki. Ah ungekuwa naongea kwa sauti kubwa kama ya kwangu ingekuwa raha kweli. Watu hawakusikii vizuri. Jamani kama humsikii vizuri Geoffrey mwamvuli juu unaona hawasikii vizuri wale. Unaweza kuongeza sauti kidogo? Ulisema kwamba kulikuwa na kioo cha wachawi cha kuangalia. Hebu tuelezee kioo kinakuwaje. E kwa kioo cha wachawi unaweza kukikuta, kukikuta hata kwenye ungo ungo wako na mwagia dawa au unga pale, alafu unga unauchanganya siji na nini, alafu pale unaanza unamuona pale mtu anatukutembea, anavoomba, anavulala. Lakini akivunja kile kioo utaki kukaracho karibu kwa sababu kitakilikiona cho kikurukia unakufa na wewe. Ah kwa hiyo mchawi anakuwa na kioo kuangalia watu. Ndiyo. Akikuangalia anakuona kama umeomba. Anakuona sana lakini yeye wewe umuone kumbe mwanzo anakuona usiku anavufanya hata kumuona pika anakuona. Hata kama ukilala bila kuomba anakuona anakuona ndio maana anakuambia nenda kwa mtu fulani amelala leo bila hata kuomba tumesampata Ah kwa hiyo anakuambia nenda kwa mtu fulani leo kalala bila kuomba Ndiye anatutuma pale tunaenda tunafurahi pale tunaanza kuruka tunawashia moto tunaruka baadaye tunafurahi tunafurahi pale tunakunywa damu tunapewa nyama tunakula tunaenda Damu mnaitoa wapi Damu kama mtu hata kama mtu hata mchawi amekosea pale kufanya kufanya kazi yoyote akisakufa tunamchinja pale akisa damu yake satoka tunaanza kula. Kwa hiyo mchawi akikosea mnamchinja? Ndiyo. Kukosea kama kufanya nini kosa gani? Kama hivyo ameenda mchana kwa hiyo tunaenda usiku. Usiku atakapoenda kufanya kazi ile tunamkama tena usiku tunamwambia leo umekosea unaitwa na mkuu malikia. Aisa mimi pata sijakosea. Kama hujakosea angalia kuanjika uungu. Tunarudisha ile picha. Anajiona anavyofanya. Kwa hiyo amruhusi kuloga mchana. Haturuhusiwi lakini wacha wengine wanaloga. Wanaologa mchana wenyewe wanakuwa na uwezo gani? Wanaloga mchana wana, wanahitaji kumuo ile mtu haraka kabla hata usiku. Ana, ana, kama mtu anachukia naye sana anahitajika hata kumwata mchana anaenda. Ah kumbe kumuua mtu mchana kama ni mtu wa haraka haraka. Ndiyo. Mtu amekukosea sasa hivi unaona kwamba huwezi kusubiri usiku na mtokea hata mchana. Niona mtokea 
Alafu yule mtu ananza kumuua pale pale. Unamuaje? Unamkaba au unamfanyaje? Tumkabi. Eh. Jikisa muua pale tunaanza kumtunampakaza dawa usoni. Alafu sisi pale tunamwacha. Alafu tunaanza kumwangalia anakufa pale pale. Au tuna au tunakanyaga chini. Tunakanyaga hata mdoli. Kuna mdoli pale chini tunamweka tunamkanyaga kichwa au mkono yeye anakufa. Unamkata kichwa? Ule mdoli tunamkanyaga ndiye anakufa ule pale tunamkanyaga tunamkandamiza mpaka ule mdoli mpaka anabonyea na msakufa tunamchukua tunamweka kwenye mamlango tunaondoka sisi. Mm, sasa hiyo kazi wewe ulikuwa una wenzako mliokuwa mnafanya nao kazi bado wapo huko kwa kazini. Wapo na nitafuta na nisubiria. Huko nyumbani mtu wa mangu adogo hajaokoka. Hata mangu adogo hata mangu hata mangu mkubwa hajaokoka wote hajaokoka kwa nyumbani. Ni wachawi. Ndio anatokea na wachawi usiku. Na usiku mmoja niliwaambia kabla hata sijaja huku niliwaambia njoo ni kanisa nje kunisalimia. Na watuma na mtuma dibabu yangu anaenda pale anawasalimia. Anaambia ndio ni kanisalimia jofu wa wataki. Kwa hiyo wanakutafuta sasa hivi. Ndio wanatafuta nikirudi kule samisa yao watakuwa ni rahisi mno kunipata kwa sababu hata wajaokoka. Sasa wewe huwaogopi? Mimi huogopi hata kama nikaribia nitaambia wewe msinishike mimi saokoka. Kazi hizo mimi sizifanyi tena. Mm. Lakini wanapenda wewe ndio ukafanye. Ndio wanapenda lakini sitafanya sita tena. Kwa sababu ni sawa mume kuwa na Mungu wangu nisalizika kwa Mungu mmeona upendo wa Mungu. Unaamua mm, kuwa na Mungu wako. Hebu tuambie unavyoomba usiku. Unaombaje usiku wa chai wakija wanashindwa? Unaombaje? Hebu jaribu kuomba tusikie. Naomba hivi, Mungu naomba usiku wa leo naomba unilinde mimi mwanao usiku wa leo napolala ninawaponda wachao wote atakapo nisogelea. Wakija kunisogelea ka wakija kunisogelea kasula ya ubaya ninaagiza moto wa Mungu uwakie uwa, waone malaika mbele yao moto unawaka wakitaka kunisogelea na washindwe wakitaka kunigusa wao unamngua ukiomba hivyo hawaji kabisa hawaji kesho asubuhi mimi naamka michoka pale na jinyoosha kuangalia kuangalia sijafuata na mtu yote asubuhi naamka pale ndio kufanya kazi zangu Unasoma siku hizi sasa? Ndiyo. Unasoma darasa la ngapi? La kwanza. La kwanza. Ndiyo. Shuleni kule huwaoni walimu wengine ambao ni wachawi. Shuleni na waona kile kwa watoto wengine huko na kurufisha. Wanafanyaje? Wananisumbua sanjia mimi na andika zangu wao wanaanza kunisumbua. Unawaona wanakuja? Ndiyo, cha watoto wengine shuleni wanaanza kuandika sababu ya kwanza wanaanza kusinzia. Kwa hiyo hata kule shuleni kuna watoto wengine kama wewe nao ni wachawi. Ndiyo. Wengi au wachache? Wengi tu. Ukiwa ukigombana uki naye anakukazia macho usiku anakwambia utaona. Kwa mimi siku moja ndoto moja nitokea usiku akanivimbisha shavu. Nilijitahidi kumomba Mungu nikapona. Ah kutokea usiku akuvimbisha shavu. Ndiyo nilikombana naye siku moja. Ulikombana naye shuleni? Ndiyo mimi kupana andika ya kaanza sa mara ufutia mara kama mara chukua kalamu yangu mara anza kunifutia maandiko yangu kaambia mimi sipendi ya bia yako akaanza kunikazia macho siku anitoke kana kunibisha chavu nikamuomba Mungu nikapona na nikapona nikamfuata nikamwambia wewe si tena kunibisha chavu hadi leo ajaribu kunigusa Pigie Jofrey makofi makubwa Sasa Geoffrey una mpango gani sasa na wachawi? Unawawazia nini wachawi? Mimi nawawazia na Hebu ongeza sauti kidogo Geoffrey. Ehe. Mimi nawawazia na waokoke kama mimi. Kuokoka ndani mwa Yesu kuna raha. Hakuna hata tabu. Mm, unaona kuokoka kuna raha hakuna tabu. Ndiyo. Mm. Na wachawi wanapokwenda kuloga wanakuwa wamevaa nini? Wamevaa wamejifunga hapa umejifunga kiunoni mitandio mekundu alafu kunyuma umeacha wazi nyuma wanakuwa wazi ndio <laughs>
kwa mbele wamevaa nini? Wajifunika kwa mbele nyuma upo wazi tukienda kule tukuta malaika, malaika wanashapa fimbo za matako. <laughs> yani wanajifunika kwa mbele afu nyuma wako wazi? Ndiyo. Sasa wanachanganyikana wanaume na wanawake? Ndiyo wana, wanawake wanajifunika wili mzima lakini wanachaga umu. Sasa nisi hapa ndo tunavaa hivyo tunawacha ni mawazi. Wanaume wote? Ndiyo. Sasa kule wewe ulikuwa mtoto kama huku au ulikuwa mtu mzima? Kule niko pananita, niko pananita baba. Walikuwa nakuita baba? Ndiyo. <laughs> ah, I see. Kule unaitwa baba? Ndiyo, lakini niko pananita baba, niko mini mkubwa hawa, kwa sabu kuko nungufu kuhiku hawa. Kwa kita kunisogelea majo yangu wana waka, kita kunibusa wana ungua. Wana kuita baba sio kwa sababu ya umri wako lakini kwa nguvu zako. Ndiyo na nyogopa sana. Malikia nae, ndo anasema mungu penu mtoto. Anunguvu kama za kwangu lakini msijaribu kumgusa mtoto msimuwe uyo. Kwa sababu miyati kabadai awe mfalme. Kwa sababu kwa batuka nipishu evazi la mfalme lakini kajitahidi mbaka miyokoka. Ulikuwa nataka kuvishwa vazi la ufalme hafu badai ukawakoka? Ndiyo, mi kashanga sana. Mi kashanga. Kana nini, mimi, msinja vishwa vazi hili. Mi kakifalme, ni kaza kujiuliza. Sasa mimi saa badai, ni kanda kujiuliza, badai, ni kawakoka. Ni kona, kumbe ufalme ukundani ya Yesu. Kwa hiyo, kabundo ulipokuwa kumbe ufalme uko kwa Yesu? Ndiyo. Sasa ungekuwa mfalu ni wawachawi, ungepata faida gani sasa? Sasa ungepata faida ni ungelaaniwa vile vile na mungu na zambi zangu. Ungelaaniwa? Ndiyo na, na zambi zangu ambayo na zitenda. Kwa ni wachawi wamelaaniwa? Wamelaaniwa wote, wachawi wote. Lakini wanabufanya nyala jondo umebalikiwa, kumbe umejalaaniwa. Unajua jiwe ukamba wamelaaniwa? Unajua sana. Mchai mala, maa mchai anapo wenda usiku Nenda kujuliza, mi nitakufa Au vipi Anaza kujibatiza au Au wanasema nikifa, nifu salama Nende makabuli ni salama Anaye Yomano nasema wamelaniwa Ndiya, kawa tuwe kwa kwenye ungu Usiku, usiku mtu mmoja Upa tufusambamba sana Sasa kupu ipu Tufusambamba watu tunanda Mwaza dukafa Sasa sisi tukanda kumuamsha amki kamuacha akaanza Mungu kaanza kumpeleka vibaya Mungu kamuangusha akapasuka akapasuka mgongo akamfupa kavunjika akaangua kwenye ungo ndio kumbe ungo unaangusha watu ndio lakini usipo uendeleshe kuendesha vizuri au kuangusha ukifanya makosa gani unaanguka huko kama ukikosea ukiwambia bwana nenda mimi sasa kuchoka bwana hebu nenda huko ungo unaanza kukasirika ungo unakasirika Ndiyo na, unanza kupindua pindua, lakini yato mwenyena ufanyaga yu wana nenda, lakini inaanza kupijana na ungo juu ka juu. Kumbe ungo unaweza kukasirika? Ndiyo na pijana na ungo kilibinua hivi, mimi na napanda juu yako, kilibinua hivi na kaa. <laughs> kwa hiyo we umbo, un, ungo kikubinua hivi na kaa juu yake? Ndiyo, kwa patasi uo gopi. We unajua namna ya kutendea ungo hata kama umekasirika? Ndiyo najua sana lakini nazidi kukasirisha. Mbaka ungu wanaudu kama lichu unasema, uyapa mbona uyapa nitumii vizuli. Mbwa mii sachuka kuenda na elaba dipakizo mtu mungine. Mina pe wangu mungine naenda. Kumbe ungu unaongea? Ndiyo na mdomo kabisa na machu, unakupeleka sana mkiwambia. Ungu wanipeleka nyuka nyumbale pale, unakupeleka, unakushusha jua bati. Ungu una macho? Una macho, unakuona toki wachini, unaenda kuwanga ungu na wacha jiu. Kiyo sakuna umetoka. Unaza kuita ungo, ungo njoo, ungo njoo, ungo natuwa, 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 unakuja pali na kuchukua, unasimama. Aa, na sasa, kwenye makanisa, kwenye watu walio okoka, mulikuwa mna kwenye na kwenye kuloga? Njago patulaenda siku mwja tu mdalibu mwokole moya, hali tuchuma na mkubu za mungu, tuliungua sana. Akawa choma? Njali tuunguza na mtu, hali tusambezi ya mtu, hali ukwenga, nikoti. Ilikuwa ni wapi? Ilikuwa epo kue. Tulikuenda huko kuwanga Semu Kwa hapi kule Kwa naita Sigi watu Tukenda kuwanga maramba 
tukaenda kuanga kumbe kuko na malamba ndio malamba mawili kwa nasoma akangu amisi lakini ipo ni mmoja uko huko kwa nasoma kule mlipo kwenda kuanga alikuwa ana Yesu huyo bwana ndiye tukamfata kwa ile mbaya kiongo kadha kwenda mungu akatuambia hapa kuna hatari kwa hiyo msitue hapa labda nikawashushe huko ungo ukawaambia hivyo ndio watuambia tukaanza kutu yani ungo unawaambia kwamba hapa kuna hatari msitue ndio natuambia kwa sababu ungo una macho una macho hata ukijificha hata simizi unamuona ungo una macho hata uwajui una anaona kitu chochote lakini si hapa ndukatuambia wachungulia mimi ndio niko na moto unaona sasa ni wapitishe sehemu zingine kwa sababu hapa naona hapa kuna mtu kipita pa juu tutaungua tukapitishwa kule sisi tukaenda tukaambia ungo tusi sibili wewe wani sisi tunaenda wenzetu wakatukatazania msiende kama ni mtaki basi kama mtaki zawadi basi tukaenda ndio wasema mchiungua huko msije kulalamika mbele za malikia tukaungua tukaanza kukimbia tunarudi tunakimbia wenzetu wakaanza kutucheka tukapanda juu yangu tukakimbia wenzetu wao na wakabaki wakaona mbwa wakali wanakuja wanawafuata wakakimbia nao kwenye ungu sasa wewe jofu kama ukipewa hela nyingi sana ukakupa hela uende kwenye uchawi tena uwe mchawi utakubali sitakubali nitaambia nyoo kokeni nyoo mkubaliani Yesu ametenda mambo makubwa ametenda mambo kubwa anafufua wafu anarudisha misukule kaiye kubaliani kaeni begani mwake mtulie utawaambia hivyo ndio nitaambia mimi sikubali hata mdanganye nataka kitu chochote mimi sitakubali kazabu umegusa pendo la vazi ya Yesu Sasa una, unajua unaongea kwa sauti ndogo sana. Hebu ongea kwa sauti hawa watu wote unawapa ujumbe gani? Unawaambia nini kuhusu wachawi? Unawaambia wafanyeje? Hebu wape ujumbe hao unawaambia nini? Nawaambia hivi wasikubali kufanya kazi za wachawi. Watalaaniwa, wataenda jehanamu, wamkubali Yesu tu. Hata kipo kitu chochote msikubali wachao wanaweza kutaka kwa kitu chochote kwa kinywaji kwa kitu chochote cha cha chakula unapokula unaombea chakula ndio unakula kwa sababu mchawi anapongua anakuacha kwa hiyo unawashauri kwamba wakipewa kitu waombee ndio kwa sababu watu wengine hapa naona wakipewa kitu au anakula bila kuomba hapo siku atakula hata jini jina utaanza kwa kuwasumbua katika matumbo yao hata mimi sikuja nimeingia mtoto mtoto mmoja kule nyumbani kwetu nikaanza kumsumbua ulimwekea mtoto mmoja nilimuingia miapa akapewa wewe ulimuingia mtoto ndiye aliyokota ali chakula embe tu kumeweka yote kwa embe akala sasa alivyokula baadaye usiku tumbo likaanza kukoroga tumbo mara ya tumbo linaanza kuuma 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 kwa asubuhi kafa ah kumbe unaweza kuweka jini kwenye chakula ndiye hata ukikuta nazi babalani hata kwenye njia ya panda hata babalani usiokuta hata nyanya usiokote hata nyanya ndiye ukiokota unaokota hata jina hata peto ukikuta pale na ngao wewe yacho ndo na ukiona labda labda pete au dhahabu au nini mimi siokote siku moja shule ni kwetu nikaona pete pale nikaiacha nikondoka zangu mtoto mmoja kaiokota ah basi vizuri jofu. Kwa hiyo lini utakuwa mchungaji sasa? Mbaka ni mkubwa, ni kisa kwa mkubwa, ni kisa kwa mbaba kidogo na mli wangu sakoma, ndio nitakuwa mchungaji kwa sababu ndio kazi ya Mungu nitaibili vizuri. Utahubiri vizuri injili ya Yesu. Ndio. Lakini sasa hivi yule yule mchungaji unayekaa naye aliniambia unaomba sana usiku. Ndio naombaga sana, saingia naombaga chumbani, saingia naombaga sebleni. Ukiomba unasambaratisha shetani na kazi zake zote. Ndiye anaharibu antena zao zote, TV zao zote na ziharibu na maumbo yao. Kwani wana TV? Wana TV wana antena hata kwenye nyumba zao, hata kwenye nyumba yako ume wewe usiku, asubuhi usiku ule ule unakuja naweka antena pale alafu anaondoka. Wanaweka antena? Ndiye us, usiku hata asubuhi anakuona sana unapoamka TV na no, inaonyesha kule. Ah, wanakuja kuweka antena nyumbani kwako, halafu wanaondoka. Halafu wanakuwa wanakuangalia nyumbani kwako. Nyumbani kwao wanaanza kukuangalia kwa TV yao. Wameleta antena. 
ndio wameseka na tena kwa nyumba yako wasubundu wanakuangalia hivyo wanakufanya mara umeamka umechoka unaona nyumba yako kile siku au haipo vizuri mara unaota matoto ya ajabu kumbe kuna antena antena inafananaje ni kama nini antena ni lijoka hivi lijoka ndio lina macho lijoka ndio linakaa juu ya bata nyumba yako wewe umelala usiku tu ugombe kama lipo juu linakuwa juu ya nyumba ndio linakuona hadi ndani huko sasa tupatumia joka nje natumia antena za kawaida kawaida sasa unapotaka kusambaratisha antena ndani ya nyumba unasambaratishaje Nyama nalikata kwanza ile joka mbali na nisumbua na siku nitilala mbali naonesha huko TV nakata ile masiliano ile antena nalikata kichwa alafu ndo nalala Unaombaje kwa mfano hebu jaribu hebu jaribu kukata antena sasa hivi tusikilize hebu jaribu tuone Katika china ile sasa nazikata antena zote ambazo yako juu ya nyumba yetu nazikata antena zote ninaziangamiza katika china Yesu ninazisambaratisha katika china Yesu ninaagiza moto ukalepue lile joka ambayo linaangalia kule ndani kwetu ninasambaratisha katika china Yesu ninayavunja ninayavunja ninasambaratisha ninayafyeka ninayeka mbali kwetu ninaagiza yarudi ambayo yarudi kwa mtu ambaye aliyayatuma hilo joka lienda nyumbani kwake na alianza kumwangalia sio kwetu limrudie mwenyewe kachina Yesu amen Ukimaliza kuomba hivyo inakwaje Mimi nalala sina hofu na lala zangu Kuna hofu kabisa Ndio Hawezi wakaje Unaweza kuja lakini mimi na jifa melala. Wakija watakuona wa, wa, wakiangalia kwenye ungo wao. Hawata kuona kwa sababu wanaona uchenga chenga katika TV zao kwa sababu TV zao ni sasa ziangamiza. <laughs> chenga chenga! Kwenye TV zao wanaona chenga chenga. Ndio chenga chenga maana wanaanza kusumbua nadhani antena huko imefanya nini kumbe antena kumbe imesasa Ah wanaanza kujiuliza antena imefanya nini? Ndiyo baadaye wanaanza kuona nyumba yao inamulikwa. Na baadaye wanakufao sisi hatatufi. Ajali baba yani ambao anaweka watakufa wenyewe sisi hatutakufa. Watakufa wenyewe na familia zao kwa sababu sisi wanatutega kwa njia zote. Mimi chuleni mwananitega nitaka pikipiki pikipiki siku moja kupenda pita. Mimi kwa pikipiki kaanza kupita. Pikipiki kupenda nyumba hiyo kanifuata hadi kule ambapo napita mimi. Siku moja sije kijua sije kimedondosha pikipiki kabla hata ijapita mimi kadondoka nikasema hapa ufi ashitani nikaumba pale afu baada ya zangu akaniambia hivi wewe tembea vizuri nikaona pikipiki hazinifuati tena kwa hiyo kumbe wanaweza kufuata hata barabarani ndio hata babangu napita pale unaona gari linakuja bila hata brake inaanza kuyumba wewe we, unalikwepa huko ni akufuata huko huko ni unalikwepa huko ni akufuata huko huko mpaka ninahakikisha ya kugonga sasa unatakiwa ufanyeje Ni hapa siku moja sasa pikipiki tikakonigwa kaliambia kachina Yesu shindwa. Pikipiki likakwepa likapita pembeni kakimbia kwa mwendo mkali vuu. Alafu kwa ana anapita na ile pikipiki kwa ukilema. Amesahau njika mkono. Alafu kwa anaendesha pikipiki hiyo. Mimi nikasema hapa shetani ananitega hivi ila mimi nifwe. Ila mimi nifwe ni aende na kazi zake aende huko kuzimu aende kunitesa. Mimi sitateseka tena. Kachina Yesu. Kwa hiyo wewe sasa unaonaje ukifa ukiwa mtoto kafa sasa hivi utafanyaje? Mimi hapa na nadhani kifa sasa hivi ile mtoto. Nitamshukuru Mungu taenda mbinguni salama. Nitaenda mbinguni salama, nitawaacha wa shetani na kazi zao zote, wa shetani nao wataenda jehanamu yao, wataniaga jehanamu yao. Mimi kule mbinguni nitafurahi na malaika, nitafurahi, nitachil, nitaluka, nitacheza na malaika, tutaimba, tutamsifu Mungu. Nzuri. Kwa hiyo mkifika kwenye uchawi mlikuwa mnacheza kwanza. Ndio tunacheza lakini kucheza yani Mnacheza lakini mnapaluluana kucha mnapaluluana. Mnacheza afu mna mnapaluluana. Mnapaluluana. Eh kama nyama mnampalua mwenzao kwa na makucha. Kwa nini unampalula? Kwa sababu siku kwa mnacheza mnampalua mwenzao asubuhi nakuta ana kidondo kumuuliza hapo umefanya nini? Sasa hapa nimeumia kumbe amepaluliwa. Mnakuwa mnacheza huku unampalula mwenzao? 
Abetu na cheze wefu ta paluana, ta paluana. Abetu na ziba, msifanya hivyo. Atusiki, mbaka tuna, tuna, kuna kitu hivi, mkua na kuja na puliza, hicho kitu. Kina wavamia wote pale. Anachukua kiboksi chekundu, anakipuliza, kina pasuka le dawa. Ya mune nani, naza kuwawasha sasa. Mnaji kuna, bada mnambia, nini wambia msifanya hivyo ta msiki. Sasa ni mtakufa sa hivyo buwache ni ndi mungu mkawange. Kwa hiyo wachawi hawana huruma sasa, eti ye? Hawana huruma habisa, hata kuona habisa, kuone huruma, hata mtoto, anazi hata kuchukua na kutafuna nyama hivyo hivyo mzima. Ana kutafuna? Iyo. Ana pokuwe uliwai kula nyama ya mtu? Ndiya siku baja sami kambiwa hivi, mtafuna mtoto. Uliambiu mtafuna mtoto? Ndiya uliambiwa mtafuna mtoto kabisa mzima na analia, nikambiwa mtafuna uyo. Ukambiwa mtafuna mzima na analia? Ndiya mi kamonea uruma, ndikaenda di kumficha siji semfra sijia memuona, nimeenda kumficha kidi sili yangu kumina, mimi na uweza angu yo sili kwa mtu meificha yo. Mwachawa wote atawa ajui, kasabu ya mtoto tome mficha. Sijia takuwa salama, sijia natukua mekufa. Uli mficha wapi? Uli mficha kwenye poa liju ya mti. Uli mfunika na kanga. Uka mfunika na kanga? Ndiyo. Mlikuwa mmeogopa kumla? Ndiyo kwa tulagopa, sabi tulimuonea uruma mbo. Mbataka tumurudisha kwa mama ake. Lakini mtoto alikuwa wa wapi? Mtoto alitoka kwa mwono. Gole mtoto... Mama yule asubuhi alienda sokoni ana mwanae. Mwanae alimshika mkono. Mwanae alimwambia mama niache, nenda ukojoa. Mtoto anamfuata kule amuone. Anaanza kumtafuta kama mtoto amesachukuliwa. Ninyi wewe ukamkaambiwa mumle? Ndiye mzima mzima vile vile. Mumle akiwa anaongea? Ndiye analia mtoto. Sasa mnangataje? Mnangataje si nyama ni ngumu haijapikwa? Ndiye meno yetu sasa simba, meno yetu wanakuwa uga ni makubwa kama simba. Meno yetu makubwa? Hmm. Mnakula hivyo hivyo? Mnakula hivyo hivyo, mnakula hivyo hivyo, usa nyo tuakula na kucha. Tulakata na kucha, tulakata kule mbina maake, afubadai, tunagombani ya asio pata, tulakaa pale, wanga wanachinja, wana uchinja, wana pata, kipandicha, wanakula, 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 wanakula. Siapa tunambia ya gombani ya nyama ya apu. Kuna kumbaniana njia wana pigia na pali Kuna anza kumbaniana nyama moja Njia wana kusa njia wana pata Sawa Joffrey Basi tu mpigie makofi makubwa Joffrey Kwa hiyo kumbe mchawi ya kitawa kutisha na kukodole ya macho? Ndiyo na kutisha. Ata unawambia. Habazi sasa hizi. Ata kukazia macho ya seba nzuri. Ata kuangalia. Yani baka unaishia safari yako. Ata kukati. Ata kazajicho. Ata kukazia. Na ukimkazia jicho na we unamkazia jicho? Mchawi ya kwa kwa naugopa. Ata naugopa? Ndiye ya naangalia chini. Ukimkazia jicho ya naangalia chini? Ndiyo. Ukisipo mkazia ya nazidu kuangalia. Mbasi sawa Jofri. Sasa wewe umeokoka sasa sawa eh. Yesu anakupenda utakikurudi ukotena. Sasa kule ulikuna itua baba. Huku utaitua je sasa? Huku utaitua iba hivyo mtoto. Utaitua mtoto? Ndiyo. Kasa huku mbi wangu siyo baba. Lakini kule uliku naitua baba? Ndiyo kwa sabu kupana niogopa. Walikuwa na kuogopa? Ndiyo. Nasikia siku hile ulipo kuja kuokoka wakati mchungaji ya naomba kio chao kikapasuka? Ndiyo kulipasuka kwa sabu bibi upana niangalia usiku bibi ya linitokea. Haka nilaumu, haka nipigi ya vibao baka nililia wa siku hile. Kwa sabu bibi sirudi tena kuenda. Mama nguwa doku sana nandia, buwana tuende uko, ni ita kuchapa ya butu wende. Na wana nipakiza nini agali, wana anza kuhishikia mikono na enda. Mama yako mzazi yupo? Mama yako mzazi. Hame kufa, bibi ya menambia, mimi nikamue, mimi kashindua, tukaenda, watu tuwezangu. 
Atukweza mga sema hivi nye msimuwe mama, kama tuko nye basi mwe baba, kama sema wawa mama haku tunamuitaji sana. Kwa mfata pala ya kanembea tuende, na mwe kanenda pala kwa shugulika na tukweza. Tukweza kumukalia, kumuangia, pala pala, tukweza kwa fulani. Kwa mama, mama yako mlimuwa? Ndiyo. Mka mchukua msukule au mka muwa kabisa? Msukule hamefungwa, hamefungwa kwenye mti tu. Nene na mdugu wangu hamefungwa. Kwenye mti? Ndiyo. Wapi? Wapo wakabuhini, ji wapi uko, msasa au, wapo kule hamefungwa kwenye mti kwenye makabuli ya mbopo walipozi kwa kule kule. Lakini wapo, siku moja umeamishwa. Mwangu mdogo alisema hivi, siku mdia katia nenda kulima, haka wauna. Hakaza kuja kereli, wachawu usiku wakaja. Haka enda dika mgangu, wakisima usiku ndo tanza yukazi. Usiku wanaenda, mkuta ndo wanasafirishu. Wakapelewa kwenye ulimungu walo. Sasa, wewe wakati unamuwa mama yako, ukumonea huruma? Sasa mika ambiwa hivi, visipu muwa na upeka kamalikia malikia ndo tanajeti ya kufanya, ya kukata kitu. Mika sabi basi ya minta umu kufanya wa hivyo, lakini... Anzeni mwenye wakaza usiku. Waka mkalia, wakaza mchoka pati ya mkanda kwa ya kabukalia. Tukanda kumulisha dawa, waka mfanya falasi. Waka mfanya falasi? Ndiyo. Kwa hiyo, mama yako sasa, itabidi umrudishe sasa umuite? Umrudishe sasa, zangu pala atakweko. Akiwono ameguli mama angu, mangu wanya taja ukoka, wata mchukua tena. Labda umrudisha alafa okoke? Ndiya, isa misikumbaya nini mrudisha. Pasta liyambia usiku mama yako atatokea. Akatokea kwe, lakini mwenye niliweko ni mwoga. Niliambia mama yako akitokea usiku mshike mkono. Namuambia kachina isu nisa ukamata. Mwenye alivo kuja ni karala fufufu. Sikuweta na wasuwasi. Ika mwogopa, nika mwogopa kwanza ya kutana kuja. Jene ya nakuja, tuna jistukia ule pada na kuamusha. We, amka, amka. Ana kushika pari mgu. Mika mela alaka wana ugopa. Kwa amusha ita kuta sija wa amusha. Uka ugopa? Ndiyo. Kumbo ukimuita anakuja? Ndiyo anakuja. Kili usiku wana mina mugopa sana anapokuja. Anapokuja wana mugopa? Ndiyo. Lakini ulipomuita alikuja? Walikuja watu wa wili. Jose kupo kule kitu wani mungu. Miku pomela ala hivi. Jose kupo kule kitu wani kwangu. Mama kaka kule mguni kwangu. Uka waona kapsa? Ndiyo kwa na waona zangu wa merala miku liliamtu siji na nini Nika waona ika wana ugopa na miku kajificha Nika kajifunika na shuka mwili mzima nika lala Uka kwa ni uka wana ugopa? Ulikuna ugopa nini? Miku kwa na ugopa kaza umimi Uka kwa kwa na ugopa lifokuja Nika mimi na shutukia Tuna ndo kwa jona fungwa mlango na wakuta Nika kimbia laka laka kulala Paole sana ya? Kwa sante Basi ebu omba unajua shetani sasa kwa sababu umemongea hivi shetani, anaweza kuja usiku na wachawi wa kutaka wa kupige tena. Ebu omba sasa ujirinde na damu ya yesu. Katika china wa yesu, najifunika damu wa yesu, usiku wa leo na polara. Najifunika damu wa yesu, njiani, kote, na pasambazia malaika. Malaika tutuondoka tapa kalisani, tuturudi njimbani. Malaika tutangulie mbele nyuma, watuongozi katika njia salama. Malaika wanza kutulinda, njia watuta kupita. Wachaka taka pesogelea, malaika naagiza, wawachape fimbo, na wansiwaze kutusogelea. Wakitaka ajali zote za babalani, naziepusha kamotu wa mungu katika china la yesu. Malaika wachape fimbo, wachawa taka pesogelea, wachaka taka ufraia, wanune sasa katika china la yesu. Wachawi wanune. Basi ya sante Joffrey Tumpigie makofi Joffrey Tumpigie makofi makubwa Joffrey Wachawi wanune sasa Hame wamuru wanune Tokieni Joffrey wana mchungaji mtalajiwa Tumpigie makofi Ndiyo siku yoni yu kuambia siku hile kuamba Usifikiri mchawi lazima awe mtu mzima Mchawi anaweza kuwa mtoto Uchawi ni nini? Uchawi ni roho ya uchawi Inakuwa inakaa ndani ya mtu Ilo roho hiyo inamtoa mtu usiku Anakuenda kuzimu Kuzimu diyo kwenye senta ya kupata nguvu za kichawi Na sasa uchawi ndi umemiliki dunia Na kuzimu na mauti Tunavisambalatisha leo katika jina la yesu Ebu sema kwa jina la yesu 
tunasambalatisha kuzimu na mauti kwa jina la Yesu tunasambalatisha mauti iliyopangwa kwa jina la Yesu mauti na kuzimu samba kwa jina la Yesu mauti iliyoandaliwa kwa jina la Yesu mauti kwa njia ya ugonjwa samba kwa jina la Yesu mauti kwa njia ya balaa samba kwa jina la Yesu na sambalatisha mauti yote iliyoandaliwa na wachawi na waganga kwa damu ya mwana kondoo nina sambalatisha wakala wa mauti wote magonjwa magonjwa ya moyo magonjwa ya figo mashetani majini mizimu tunawasambalatisha kwa jina la Yesu sitakufa mimi bali nitaishi ninakataa kufa kwa ajali kwa jina la Yesu ninakataa kufa kwa magonjwa kwa jina la Yesu wachawi wote antena zao ninazisambalatisha kwa jina la Yesu TV za kichawi ninazibomoa kwa jina la Yesu na sambalatisha television zote za kichawi kwa jina la Yesu na sambalatisha mauti iliyopangwa kwa jina la Yesu ewe mauti unayenisemesha na kufunga kwa jina la Yesu ewe mauti na kufunga kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu sambalatisha mauti sambalatisha mauti kwa jina la Yesu hebu tusimame sasa hebu tusimame kama nilivyokuambia mauti ni mtu mauti ni mtu inasikia inaweza kuelewa ina utashi ina akili uisambala jina la Yesu mauti ni mtu yani ni ina sula ya mtu inaweza kuingia ndani ikamvaa mtu ukamwona mtu anatembea lakini ana mauti ndani yake narudia tena mauti sio tukio tumesoma wenyewe kwamba mauti ikatupwa katika jehanamu ya moto tukio huwezi kulitupa jehanamu ya moto mauti ni mtu ina utu ina utu inaweza kupenda inaweza kuchukia inaweza inaweza kuitwa mauti ni mtu inaweza kuingia ndani ya nyumba akaharibikiwa hebu sema kwa jina la Yesu ewe mauti uliyepandwa kwenye familia yetu na kuvunja kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu sema mauti na kuvunja kwa jina la Yesu sura yeyote ulionayo na kuvunja kwa jina la Yesu 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 mauti mauti na kuzimu ninakusambalatisha kwa jina la Yesu kuanzia leo natangaza sitakufa bali nitaishi sitakufa bali nitaishi naifunga mauti iliyotumwa kwenye familia yetu kwa jina la Yesu naifunga mauti kwa jina la Yesu ewe roho ya kifo na kuzimu na kufunga kwa jina la Yesu sasa ukiwa umesimama usikilize maneno haya. Mauti, mauti inakuja kumchukua mtu. Inapomchukua mtu kuzimu inampokea. Huyo mtu anaitwa amekufa. Mauti inakuja inafukuza uhai ndani ya mtu. 
mauti sio tukio mauti ni roho unaweza kuiambia ondoka ikaondoka unaweza ukaiambia toka ikatoka ndio maana unapokuwa na lala usiku umeona huyo mtoto mdogo anasoma la kwanza anasema walikuwa wanakwenda kwenye nyumba za watu wanaua watu anajiona ni mtu mkubwa ni mtu mzima kwa sababu mauti sio tukio mauti ni roho yenye uwezo wa kusikia yenye uwezo wa kuelewa na hizo ndizo nguzo ambazo shetani anatumia kuziangamiza dunia nguzo mbili mauti na kuzimu ukizisambalatisha mauti haina nguvu juu yako hebu sema kwa jina la Yesu ninasambalatisha mauti na kuzimu kwa jina la Yesu kuzimu hutanipokea mimi hutanipokea mimi hutanipokea mimi hutanipokea mimi kwa jina la Yesu 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 na kusambalatisha na kusambalatisha na kusambalatisha kwa jina la Yesu na kusambalatisha kwa jina la Yesu samba samba Sambaza moto kila mahali, sambaza moto kila mahali, moto na sambaza moto kutokea chini, chini ya ardhi na sambaza moto kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo na sambaza moto, na sambaza moto, na sambaza moto kwa damu ya mwana kondoo na sambaza moto, mauti na kuzimu, mauti na kuzimu na sambaza moto hautanichukua mimi, hautanichukua mimi na kuteketeza, na kuangamiza, na kuharibu, na kuvunja kwa jina la Yesu. Shatoko sakapa peria masoko shapa peria masoko shapa peria masoko sha samba samba latika kwa jina la Yesu mauti na kuzimu mauti na kuzimu nakataa kufa nakataa kufa kwa jina la Yesu